Things from SS class 10 science unit 1 laws of motion part 5 Newton's second law of motion In the lesson la unlukku learning objectives are understand the concepts of force and motion explain inertia and its types state three laws of Newton Newtonian concept of force and motion define force momentum and impulse distinguish between mass and weight analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum explain the law of gravitation and its application understand the variations in g due to height and depth solve numerical problems related to force and motion idala ungalku learning objectives ah kuduthirukanga inda qr code link um ict corner link um kile description box la irukku ict corner link la poninga nu sonna newton oda second law va experiment moolama nammale senju paathukka mudiyum concept map idila inda part vandu part 1 la paathom adhaadhu mechanics ah 2 ah divide pannirupanga appo irukra kaala kattathila vandu Aristotle, Galileo, in the Marie scientist, force na yenna abding rather, Tangalo da Karthical Mulama solitunanga. Anna Unmailaye when the force con a definition abding rather, Newton contributed three laws of motion learned the Namaki, Kadaki. Up a Newton order first law when the force a illena yenna nadakum abding rather solo, other Nalana my inertia of a particular the patho, Newton order second law when the force of the Yepri measure panala abding solo, other Nalana my linear momentum. Newton order second law on the Namapakra. In a kinama Newton order second law in a Suludan Pakapara. The force acting on your body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body. I've been so right. Upon force I've been ready is directly proportional to the rate of change of linear momentum அப்படிங்கறதை நீங்க எழுதி வெச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 mark அப்படினு சொன்னா ஒரு mark ஆது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்ப ஃபோர்ஸ்ங்கிறது डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் டு தி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப முதல்ல வந்து நமக்கு மொமெண்டம்னா என்னங்கறத நாம ஏற்கனவே படிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து இப்ப நம்ம பைக்ல வந்து 40 km ஸ்பீடு யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடுல போயிட்டே இருக்கோம் அப்படினு சொன்னா and the speed la vandu ipa edaila vandu or speed vandu increase pandrom or 60 km speed la nama porom appdin sonna andla changes yerpadradukana da da nama vandu force appdin solrom adha da inga momentum ngra per la solvanga adu linear a irukradunala linear momentum nu solvanga appa uniform speed a vandu maathradhukku theviyana force that is the linear momentum. 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 That is linear momentum. That is the linear momentum. That is the linear momentum. That is the linear momentum. the linear momentum. That is the linear momentum. That is the linear the force and the motion and the force yenga kudukromo adoda direction la dhaan irukum abingiradha solla varanga seri indha law vande namakku force vande measure pandradhukku use aagradhunala idha vande nama law of force abdinu nama solrom ipo ya oru ball nama eduthukrom adoda mass vande m abdin sonna adoda initial velocity vande nama u nu eduthukrom konja neram kalichi andha oru force apply pandrom force apply panna one t ingra time ku eduthu andha ball inge vande reach aagudhu அதோட velocity v அதோட mass வந்து m அப்படினு சொன்னா இப்போ இத வெச்சி நம்மால வந்து force measure பண்ண முடியும் அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம எவ்வளவு force கொடுத்துட்டோம்ங்கறத measure பண்ண முடியும் அப்ப நம்ம அது வந்து external unbalanced force ஆ இருக்குறதுனால தான் அது வந்து move ஆகுது எது unbalanced force அப்படிங்கறது முதல்ல நமக்கு தெரியணும் இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து நம்ம 2 newton 2 newton னு கொடுத்தோம்னா it's a balance force அப்ப அந்த பொருள் move ஆகாது unbalanced force ஆ இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம 5 newton கொடுக்கறோம் இவங்க இந்த இடத்துல 2 newton கொடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா இந்த unbalanced force னு சொல்ல கூடிய and the resultant force 3 newton nalada and the porul in the direction of noki move on home abding rather than a mother in jigadano upon a minor find out mana from initial momentum when the p1 uh, p i equal to m into u final momentum rather p f equal to m into v velocity change out if an amma change in momentum nu padigano yen sana nama definition ada solirko che yabula momentum lay yabula change air kapa final momentum learn the initial momentum ma vandana ma Minus panano. In the law, either yellow the vechale, namakundu or mark a kadeko, other second law in a solidin sana, rate of change of momentum of din solid. Upper rate of din sonala, then the time of measure pano. Upon one second la, momentum la, yellow changes here petrica. Upper in given the yum 
வி மைனஸ் எம்யு டிவைடட் பை டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதிலேருந்து காமனாக எம் வெளியில் எடுக்கிறோம் வி மைனஸ் யூ இந்த ப்ரொஃபஷனலை ரிமூவ் பண்ணணுன்னா ஒரு ஈக்குவல் போட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு சேர்க்கணும் அதனால் கேங்கிறத சேர்த்துருக்காங்க இப்போ இந்த இப்போ கேவோட வேல்யூவை வந்து அவங்க ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நமக்கு எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ பொதுவாக வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து ஆசலரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஃபா இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டைம் அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து ஆசலரேஷன் அதாவது சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டைம்ங்கிறது ஆசலரேஷனுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னு வரும் இது நம்ம போன வருஷம் படித்த ஃபார்முலாவிலேருந்தே எடுக்கலாம் அதாவது வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு வரும் அப்போ வி மைனஸ் யூ ஈக்குவல் டு ஏடி அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி அப்படியும் நம்ம இதை வந்து சொல்ல முடியும் அப்போ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ இதை தான் நமக்கு வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் இதை வச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்யர்டு டு மெயின்டைன் த மோஷன் ஆஃப் யர் பாடி மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஒரு பொருள் இப்போ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் நம்ம பைக்கில் போகிறோம்னு சொன்னால் போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஆக்சலரேஷனில் நம்ம கால் வைக்கவே மாட்டோம் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையில்லை When the net force acting on your body is not equal to zero, அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்போ ஜீரோவாக இல்லாமல் இருக்குதோ அதாவது எஃபு வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக எம் இன் டு ஏவும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மாசுங்கிறது வந்து ஜீரோவாக இருக்க முடியாது அப்போ ஆக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாடி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இதுவும் நமக்கு படித்தது தான் அப்போ சேஞ்ச் மே டேக் பிளேஸ் ஐதர் மேக்னிடியூட் ஆர் டேரக்ஷன் ஆர் இன் போத் ஒன்று மேக்னிடியூடில் மாறும் இல்லைனா டேரக்ஷனில் மாறும் இல்லைனா ரெண்டுலேயுமே மாறும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்யூர்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பாடி இப்போ நான் வந்து ஒரு நான் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறேன் நம்ம சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கணும் ஆக்சலரேட் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கல்லை கயத்தில் கல்ல கட்டி நம்ம எப்படி சுற்றுறோம் விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த டேரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்குலர் பார்த்து அப்போ ஒவ்வொரு பாத்துலேயும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது அது இந்த டேரக்ஷனில் போக வேண்டியதாக இருக்குது இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இங்கே போகணும் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இந்த டேரக்ஷனை வந்து அது வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது So, the acceleration is produced along the radius as centripetal இது அப்போ அந்த ஆக்சலரேஷனுங்கிறது வந்து ரேடியஸை நோக்கி செயல்படுது அப்படிங்கிறாங்க த ஃபோர்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் திஸ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் கால்டு சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸுங்கிறோம் அதை நைன்த்தில் நம்ம படிச்சுட்டோம் இப்போ யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டில் நியூட்டனும் சிஜிஎஸில் வந்து டைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு நியூட்டன் அப்படிங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ எம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதை ஒரு கிலோகிராம்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டுன்னு போடுவோம் அப்போ அதனால் இதை ஒன் மீட்டர் இப்போ இது வந்து செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து ஒன் நியூட்டனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் டைனும் வரும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்டு ஃபார் எ பாடி மாஸ் ஒன் கிரோ கிராம் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஒன் சென்டிமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன் டைன் ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒன் நியூட்டன் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபைவ் டைனுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸு அது நம்ம இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்ம மாசுக்கு வந்து கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஆக்சலரேஷன் ஒன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ட் இன் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கிலோகிராம் இஸ் கால்டு யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க யூனிட்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ
இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கிராம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒன் கிலோகிராம் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஏன்னா இடத்துக்கு வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு தான் ஆக்சலரேஷன் அது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் இதே கிராமில் சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் கிராம் இன்ட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் மீட்டர் சென்டிமீட்டராக மாற்றும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கும்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டைன் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இன்றைக்கி இந்த யூனிட்டில் நம்ம நியூட்டனோட செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் பார்த்தோம் அது ஃபோர்ஸுங்கிறது வந்து ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு டைரக்ட் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் இதை வந்து லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபோர்ஸையே மெஷர் பண்ணுறோம் அதாவது எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது சர்க்குலர் பார்த்தில் அந்த மோஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ம சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஃபோர்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணணும் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்புறம் ஒன் நியூட்டன்னா என்ன ஒன் டைன்னா என்ன கிராவிட்டேஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னா என்னங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இம்பல்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ